老谭，你搜刮民脂民膏，作恶多端，早该料到有这一天。准备好，我要出手了。<笑>口气不小啊。你就是这几年江湖上声名鹊起的天网杀手刘星吧？不错，所有杀手都藏于暗处，听说只有你总是正大光明当面出手。哼，过奖。<笑>可惜见面不如闻名，充其量只是后天极限的程度。如果你偷袭我，说不定还有一线希望。可是你竟然当面挑战一个后天大圆满高手，你准备好了吗？小子，太狂妄了！殿下，成人大礼，多谢，请进。上官大人到。一点时间，我们。好、嗯。请封拜见上官世叔。原来是秦大师侄啊，多年不见，出落的一表人才呢。师叔谬赞，父王以后假多事，请。秦老兄这几年果然是风生水起，这镇东王府可要追上华阳宫喽。啊，师叔说笑了，楚王何时已到？这样的玩笑可开不得。说什么？小雨还没回来。孩儿已派人多方接应，到现在还是没有消息。而且案件刚传来一个不太好的消息，说楚王相广已经派遣了甄徐潜入东郡。甄徐，不错，随行的还有纳兰兄妹。精锐进出啊，看来相广也坐不住了。这家伙鼻子还算灵。我在想，这个节骨眼上，三弟突然音信全无。会不会？不可能。相广虽是个笨蛋，但他背后那个人可老奸巨猾的很。这种微妙时期绝不会轻举妄动。何况小雨根本是个无关紧要的局外人，没道理首先选他下手。嗯，父王说的有理。父王，上官弘到了。好。父王，怎么？刚才孩儿听上官红的画风不善，我们真的要跟他谈吗？今天乾隆大陆所有重要的人物都来了，是难得不引人注目的好机会。以后要专程找他，就太招摇了。你们放心，他是什么人，我心里有数。玉儿，你到底在哪里？惊人的速度！他他真的只是银盘杀手。
先藏刀还未剧毒，快！真的吗？就算寿命大损，也要出那招了。杀一人，可活百人，果真是实战修炼才能提升晋升战斗之术啊！小黑，我们走。秦德秀，我千里迢迢赶来燕京，你不陪我喝酒，带我来这里干什么？<笑>上官，明人不说暗话。我也不绕弯，你帮我，我们一起取了楚国天下。嗯，秦德兄，你这笑话实在不好笑，我就当没听过哈。一句话，干还是不干？嗯。如果联手，你有多少把握？八成。秦德兄。你可别忽悠我呀、啊！单单向广的西域四郡就有八十万大军，南方穆家还有六十万，而你我加起来才一百万，怎么有八成啊？我既要灭了向家，怎么会只有表面上的这点实力？哦，看来秦德兄早有准备啊。但你暗中人马一多，瞒我是简单了。又岂能躲过项家的情报侦查呀？太多当然藏不住，但东郡天大地大，藏个二十万还不成问题。二十万，哼，倒是不少。可是据我所知，黑水山脉的山贼至少也需要你二十万军队震慑吧？否则你这一出兵，有可能老巢都被他们端了。这点无需担心，山贼终究是山贼，只要多给点好处，并不难搞定。你别忘了，我还有五万猎户军，战斗力抵得上二三十万大军。而我其他的军队也常年驻扎在无边洪荒，和妖兽作战练兵，绝非西域和南方那种上百年没打过仗的兵可比。嗯，这样算下来，倒还对得上账。可是我有什么好处呢？又如何保证你灭了项家以后，不拿我开刀？很简单，事成之后，西域仅靠北方海洋的两郡归你，加上你原本的地盘，你有了四个郡，又背靠海洋，还有什么可担忧的？北海四郡。我答应你，不过我的军队绝对不做先锋。好，一言为定。
时辰快到了，主角怎么还没有面？是不是出了什么意外？听说三世子不成才，便是害怕。出来捡了吧？不会吧？这么悬？这事儿就……三殿下，三殿下到了。小侄秦宇，拜见各位叔伯贺使，有失远迎，望望海涵。好威风！父王，时辰到了，开始吧。今日成人大礼，儿臣却险些来迟，让父王和王兄担忧了。从今天起，你就是一个成人了，一切事情都可以自己决断，不用向我解释什么。起来吧，谢父王。孩儿在。你不是一直疑惑父王这些年在干些什么，总是没时间陪你吗？今天我就将这个秘密告诉你。你可知道出国之前是谁第一次统一了乾隆大陆吗？孩儿在书上读过，是千年之前的左龙朝。秦皇的大名直到现在还如雷贯耳。好。今天我告诉你的第一个秘密就是，我们秦家就是秦皇的直系后代。可是，秦皇直系不是都被杀了吗？祖龙朝灭，天下追杀秦氏一族，改了名，但还是姓秦，就是让我们不要忘记，我们的先祖是秦皇。玉儿，我在问你，你可知道秦皇是怎么死的？据说秦皇功力极高，一达上仙境界，最终却被楚国的绝世强者项皇所杀，也就是楚国的第一任皇帝。对，正是项皇。当年正是项皇杀了秦皇，然后靠着项家经营多年的西域四郡起兵作乱。夺了祖龙朝的天下。要不是此贼，我们又怎么会成为丧国之犬？虽然后来项皇被祖龙朝两大上贤合力打碎金丹，坠死乌江，但是秦氏一族被灭之仇，却一直未报。所以，我们才要还之以礼，夺取楚王朝。去，楚王朝。三弟，我和大哥这么多年，就是一直在协助父王为这个目标努力。身为秦皇子孙，必要重现秦皇的荣光。嗯。我们剿灭项家，并不仅仅是为了祖先的荣光。玉儿，这就是我今天要告诉你的第二个秘密。父王，我以前一直跟你说，你娘是死于十四年前的一场大祸。其实，她是被人害死的。娘，是被人害死的。没错，那场大祸只是凶手为了掩盖罪行制造的假象。娘。
当时十岁的风儿就躲在静怡的房间里那次如果不是风伯伯我也会死你要被害的真相就永远不会有人知道了父王我要带兵灭楚尹阳金报仇带兵你知道千军万马厮杀是怎样的场面没有先天高手的实
。小黑，看来没你的帮助，还真搞不定啊。连妖兽都在抢，这肯定是一件宝贝啊！到底是什么呀？哎呀，不管了，既然是像流星一样飞来的，又是眼泪的模样，就叫流星泪吧。哎，你哪儿去了？哎，见鬼了！难道这流星泪钻进了我的身体里？说我只有达到先天水平才能加入。好，我很快就会让您知道，我也和大哥二哥一样出色，我不会躲在你们身后苟活的。微风拂面，走走停停。水流再也不是阻力
至少三十年，才能成为外功高手。可是有了流星泪，才半年我就达到了后天极限。现在离先天境界就只有一步之遥了。啊，小黑，你是要和我比赛吗？你好像输了哦。不服气啊？那就再比一比。娘、啊，哇，你的羽毛都比得上玄铁了。玄体还要坚硬，鱼长剑都比不上，连他也无法撕裂。这石头的坚硬程度，绝对比得上顶级矿石了。这究竟是什么宝贝啊？听说下个月又要操练了，哎，又来。真徐奉旨查探东域三郡，现已查明镇东王秦德不但厉兵秣马，逛街粮草
，而且暗中多赵兵二十万，恐有异动。好你个秦德，果然想造反！二十万，哼哼哼！皇上，虽然秦德多了二十万军队，但有黑水山贼在那里牵制。他不敢全军进出，应该也不足为虑吧？你懂什么？山贼终究是山贼，谁敢保证不会被秦德收买？一旦这二十万精兵全部投入战场，足以影响大局。皇上英明。启、嗯、禀皇上，镇北王上官宏。有密信上呈。上官宏的信完全证实了真徐的情报。秦德这老匹夫，竟然想拉着上官叔叔一起造反！哼，他怎知道我们项家和上官家有着什么样的关系？秦德向来用兵如神。想不到竟然会轻信上官宏这只老狐狸，哼，真是自寻死路啊！我们要先下手为强，你马上派人去和黑水山贼交涉，务必让他们在大战开启时，却端了秦德老巢。如果那些山贼胃口太大乱开价呢？哼，笨蛋！只要能把他们拉拢过来，就算答应给他们一个郡，又如何？属下懂了，出价是出价。也要看他们有没有福分享受。真徐那边也要加紧收集情报，特别是军备和战略方面。要不要让真徐直接去杀了秦德？千万不可！秦德二子都是人中龙凤，除非父子三人一起全除掉，否则换个家主对他们影响不大，反而会打草惊蛇。皇上高瞻远瞩。微臣真是五体投地呀！这个草包怎么会突然变得这么聪明？莫非后面有高人指点？我们表面上什么都不要做，就任凭秦家造反好了。告诉上官叔叔，一定要好好帮他们。到时候。<笑>剑都伤不了丝毫，绝对是仙品上级。这么大体量的矿石，至少可以炼成十几把上品仙品。嗯，上了战场，就能提升极大的战力。嗯，小雨啊，啊，你想用来打造什么兵器？我还没想好，不过我用十分之一就够了，其余的就全交给父王吧。十分之一。原本以为只有在无边洪荒中才可能有如此重宝，可三殿下竟然是在东兰山里，实在让人难以置信呐、啊！运气好而已，是大运气，天大的运气！何<笑>先生，您是当代炼器宗师，可否有把握炼制这块石头？嗯，并没有。啊？啊啊因为我这辈子都没见过块头这么大、品级这么高的矿石啊！但无论如何，我都要试一下。蓝岩水。很久没有看到师傅这么郑重其事了。是啊，师傅的焚天诀已经达到了极高境界，不知道全力出手会有多厉害。嗯、这石头果然厉害，连蓝烟水都留不下丝毫印记啊！
烟，加上蓝烟水都没有用，怎么可能啊？这是特殊的先天真气化成的火焰吗？可这样都融化不了啊！我还不信了！黑先生果然名不虚传。啊！救我！救救我！救救我！皮子，我的皮子！救我！救！水！水！救！啊！黑先生，你没事吧？我不要紧。对不起，孙殿下，对这块石头我是没招了。黑先生，几年前你不是还为我炼制了一把仙品上级的战刀吗？今天怎么？这还不懂吗？当然是因为这块石头已经超越了仙品上级了。仙品上级不是已经是最高级了吗？哎，你们晓得什么呀？凡品、仙品都只是我们凡人用的东西。如果仙品上级是最高，那上仙们用什么？如果我料的不错，这应该是炼制上仙武器的材料。炼制上仙武器，那能找谁去啊？连黑先生你都不行。<笑>三殿下，您怎么了？炼制上仙武器吗？当然是去找上仙呢。只有上仙的三昧真火才对付得了这块石头。风伯伯，风伯伯，小雨，你怎么有空到我这儿来玩啊？奇怪，看这顶冠应该是阴中皇者金燕英啊，可是羽毛不是金色，也没有护体金燕。风伯伯。你也看不出小黑是什么鸟啊！金燕英实力极为强大，刚出生几年就能对付金丹期的修真者。可是这黑鹰却最多只能和先天级别的凡人一比而已，奇怪，奇怪。风伯伯，你刚才说金丹期的修真者，那是什么呀？听起来好像很厉害的样子。修真者就是上仙呐、啊。金丹期是上仙修炼的一个阶段，你风伯伯我就是一个金丹期的修真者。对了，小雨、啊，你还没告诉我，你来这里到底所为何事啊？哦，是我得到了一块火红色的晶石，本想请黑先生炼制上品的仙兵，可是黑先生尽全力也无法融化这块石头，所以……什么？那块晶石现在何处？啊，就在王府里、啊。好，我们现在就走。啊！哇，这就是上仙的飞剑啊！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿
。哦，啊，对了，还有一副可以保护指关节的拳套。就这么点，足够了。外功修炼太过依赖外物并不好、嗯，还是给我父王多留点吧，他比我更有用。好，好小子，还有一件事，啊，不知道是否可以。凤伯伯，您说，就是我也想要一点时钟验赤铁，只要拳头大小即可。嘿，当然没问题。凤伯伯，尽管自取。我取了你的验赤铁，便是欠你一份大恩。你如果还有什么要求，尽管说，凤伯伯都会答应你的。什么要求都可以。对，只要我能做到。那就给我说说上仙的世界吧。什么修真者、三昧真火，还有什么什么金丹期、元婴期，我都快要好奇死了。就这个要求？其实我最想要的是让我的丹田变得可以正常积蓄内力。这两个要求，风伯伯可以选一个。你丹田的事，我可没有任何办法。好吧，那我就和你讲讲修真者的世界。实际上，乾隆大陆所谓的上仙，并不是真的仙人，而只是追求成仙的修真者而已。一个凡人想要成仙，要历经无数的劫难，首先要达到先天境界，这一关便实不存一。而达到先天大成时，将会遇到四九小天劫。劫。修仙乃是逆天，当然要受到天谴。这一关更是百步活医，只有渡劫成功，才算正式踏入修真者的行列。可是这四九小天劫，跟之后的两大天劫比起来，还只能算是小打小闹。还有天劫啊？当然，修真阶段共分为。金丹期、元婴期、洞虚期、空明期、渡劫期和大成期六个境界，每个境界还要分前、中、后三期，要历经无穷劫难，才能飞升成为一名真正的仙人。我不过是刚刚踏入修真者的行列而已。却在乾隆大陆被称为上仙，实在汗颜得很。我的天哪，那要修炼多少年啊！一旦进入金丹期，寿命便会长达上千年。元婴期的修真者更是能活五千多岁。可是这时候，六九天劫就要来了。元婴出体，长生不死；渡不过，便灰飞烟灭。太可怕了！可怕，和最后渡劫期的九九重劫根本就没法比。世间最最极致的大恐怖